Hello all the students welcome back once again in today's lecture we will be discussing about the computation of Russian all right so let's begin our lecture that is computation of Russian before understanding the lecture we will first understand what Russian is Russian is the percentage or the proportional amount of feed allowed or the amount of feed given to the animal or bird in a 24 hour duration all right right uh, which means जो 24 आर का ड्यूरेशन होता है यानी कि एक दिन में जो प्रोपोर्शन ऑफ दी परसेंटेज और अमाउंट ऑफ फीड जो हम एनिमल को या बर्ड को प्रोवाइड कराते हैं इधर इन अ सिंगल पोर्शन पूरे दिन में एक बार या दिन में दो या तीन बार इंटरवल्स में जो टोटल अमाउंट ऑफ फीड 24 फोर आवर्स में हम प्रोवाइड करेंगे वी कॉल इट अ राशन राइट सो so, ये जो राशन है हमें प्रिपेयर करना है तो हम इसमें जानेंगे कि किस तरीके से हम राशन प्रिपेयर कर सकते हैं राशन प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले फीडिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है ठीक है सो व्हाट फीडिंग स्टैंडर्ड्स आर फीडिंग स्टैंडर्ड्स जो है ये एक स्टेटमेंट है विच कंटेंस दी इसमें क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन होता है अबाउट दी अबाउट दी न्यूट्रेंट कौन से क्लास ये एक टेब्यूल एक टेब्यूलर फॉर्म में इसमें इन्फॉर्मेशन होगा कि कौन से क्लास ऑफ एनिमल को कितना प्रोटीन हमें प्रोवाइड इन हम पर डे बेसिस पे कौन से क्लास के यानी कि कैटल को या बफेल को शीप को गोट को या पिक को या स्वाइन को या चिकन को हमें पर डे बेसिस पे कितना प्रोटीन देना है कितने मात्रा में उसे कार्बोहाइड्रेट देना है कितने मात्रा में वाइटामिन या मिनरल्स देने हैं इसका इन्फॉर्मेशन फीडिंग स्टैंडर्ड में अवेलेबल होता है तो इस फीडिंग स्टैंडर्ड को हम यूज़ करके राशन जो है कंप्यूट यानी कि वी कैन कैलकुलेट वी कैन मेक द राशन राशन जब बनाएंगे तो उसमें कितना न्यूट्रिएंट हमें पुट uh, ऑन करना है वी कैन कैलकुलेट दे दैट बाय द यूज़ ऑफ दिस फीडिंग स्टैंडर्ड ठीक है तो फीडिंग स्टैंडर्ड जो है वो एआरसी का आप यूज़ कर सकते हैं एनआरसी का यूज़ कर सकते हैं ये अलग अलग जो है एआरसी ये एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो ब्रिटेन है उनका ये फीडिंग स्टैंडर्ड है यूनाइटेड किंगडम का एन आर सी इज़ दी फीडिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड बाई दी यू एस एंड बी आई बी आई एस दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सो बेसिकली कंपटिशन ऑफ राशन मतलब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना न्यूट्रिएंट जो है रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर एनिमल को या बर्ड को एट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फेज डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फेज यानी कि एनिमल ग्रोइंग स्टेज में है या एनिमल जो है वो मेनटेनेंस स्टेज पे है यानी कि उसके लिए ग्रोथ के लिए हमें राशन बनाना है या उसकी मेंटेनेंस के लिए बनाना है या इफ़ द एनिमल इज़ इन लैक्टेशन फेज उसके लिए बनाना है या एनिमल इज़ इन दी प्रेग्नेंट फेज उसके लिए बनाना है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल बेस के अकॉर्डिंग हम राशन कंप्यूट करते हैं बिकॉज डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फेज में जो रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रेंट है ये डिफरेंट होता है इफ़ इट इज़ इन दी प्रोडक्शन स्टेज और इन दी ग्रोथ और इन दी लैक्टेशन फेज तो उन्हें नॉर्मल से जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड करना होता है राइट सो बिफोर कैलकुलेटिंग द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग अ राशन वी शुड नो सम बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक एनिमल की स्पीसीज विच एनिमल स्पीसीज इज इट शीप है स्वाइन है या फिर हॉर्स है कौन से स्पीसीज के लिए आपको राशन कंप्यूट करना है ये आपको पहले पता होना चाहिए क्योंकि हर अलग आ, हर एक प्रत्येक जो स्पीसीज है उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो अलग होते हैं राइट फिर वी हैव टू नो दी बॉडी वेट एनिमल का बॉडी वेट कितना है क्योंकि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही हम न्यूट्रिएंट जो है उन्हें प्रोवाइड करेंगे फिजियोलॉजिकल फेज ग्रोइंग स्टेज पे है या फिर यंग वन है वी हैव टू सी दिस राइट ब्रीडिंग स्टेज पे है प्रोडक्शन स्टेटस यानी कि हमें लैक्टेशन पर्पज के लिए बनाना है या फिर शीप के केस में जो है वूल प्रोडक्शन के हिसाब से फीड देना है लाइक वाइज वी हैव टू डिसाइड कि कौन से प्रोडक्शन स्टेटस में है दैट पर्टिकुलर एनिमल राइट देन वी हैव टू वर्क आउट ऑन सी आर रेशियो सी आर रेशियो का मतलब इट मीन्स दी कंसनट्रेट रफेज रेशियो यानी कि एनिमल की जो एनिमल को जो हम फीड स्टफ देते हैं इट इज़ क्लासीफाइड इन टू दी कंसनट्रेट एंड रफेज यानी कि कितना कंसनट्रेट हम उसके राशन में ऐड करेंगे एंड कितना रफेज हमें उसके राशन में ऐड करना है सी आर रेशियो जो है ये एक रिकमेंडेड जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही हम फॉलो करेंगे एंड दैट रिकमेंडेड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो राशन है उस उसमें जो भी हम फीड से राशन बना रहे हैं उसमें कंसनट्रेट जो है एक तिहाई हिस्सा यानी कि वन थर्ड जो है उस टोटल फीड का कंसनट्रेट होना चाहिए दो तिहाई हिस्सा यानी कि 
टू थर्ड जो उसका फीड है वो इट शुड कंटेन रफेज अब रफेज में भी क्लासिफिकेशन है रफेज जो है आपको पता होगा कि इसके दो क्लासिफिकेशन है ड्राई रफेज है या फिर ग्रीन रफेज है ग्रीन और दी सक्यूलेंट रफेज ऑन दी बेसिस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट दिस क्लासीफिकेशन इज डन तो अगर इफ इट इज रफेज टोटल रफेज में जो ड्राई रफेज है उसका कंसनट्रेशन टू थर्ड होना चाहिए राइट right? और ग्रीन जो रफेज है उसका कंसनट्रेशन वन थर्ड होना चाहिए तो इस बेसिस पे हम जो है सी आर रेशियो को कैलकुलेट करेंगे पोल्ट्री के लिए जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब पोल्ट्री के लिए हम राशन प्रिपेयर करते हैं तो वी हैव टू वी हैव टू कंसीडर द एनवायरमेंटल स्टेटस आल्सो व्हाई क्योंकि पोल्ट्री में ये देखा जाता है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इन दी फीड इनटेक इन दी पोल्ट्री कैसे जब पोल्ट्री को फीड प्रोवाइड किया जाता है तो उसका जो पोल्ट्री जो है इस हिसाब से कंज्यूम करता है फीड कि उसका जो बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाए फुलफिल हो जाए अगर आप पोल्ट्री को फीड प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें एनर्जी जिससे एनर्जी मिलेगी लाइक कार्बोहाइड्रेट वो हाई अमाउंट में है और उसमें प्रोटीन वाइटामिन एंड रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कम अमाउंट में है तो भी वो उसकी जो फीड इनटेक है वो हाई होगी क्योंकि उसका पोल्ट्री के जो फीडिंग हैबिट है उसमें वो एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है राइट इसलिए पोल्ट्री के केस में बहुत ही ध्यान देना होता है क्योंकि अगर आप ऐसा फीड प्रोवाइड करेंगे जिसमें एनर्जी कंटेंट तो हाई है लेकिन बाकी के न्यूट्रिएंट्स कम है तो जो पोल्ट्री है फीड इनटेक उसका नॉर्मल रहेगा और लेकिन बॉडी में जो है बाकी जो प्रोटीन एंड वाइटामिन मिनरल से उसकी डिफिशेंसी हो सकती है राइट और अगर आप ऐसा फीड प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें एनर्जी कंटेंट कम है लेकिन बाकी बैलेंस्ड है बाकी सारे प्रोटीन्स तो उसका इनटेक कम होगा क्योंकि उसमें एनर्जी कंटेंट जो है वो कम है राइट तो इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है विंटर के टाइम पे जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर लो होता है उसका एनर्जी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो जो फीड में से एनर्जी मिल रहा है उसको वो यूटिलाइज करता है राइट तो इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फीड कंज्यूम करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको एनर्जी मिले तो ओवर फीडिंग हो सकती है और समर में उसका जो फीड इनटेक है वो रिड्यूस हो जाता है इसीलिए पोल्ट्री को जब हम राशन प्रिपेयर करके देते हैं तो उसमें जो आपने एनर्जी कंपोनेंट विच विल गिव दी एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कितना होना चाहिए बाकी न्यूट्रेंस के कंपेरिजन uh, में इसको जो है बैलेंस करके देंगे राइट right? सो देन सेकेंड वी हैव टू हैव अ रिकॉर्ड लाइक आप कौन सा फॉर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं राशन जिस फीड से बना रहे हैं वो कौन सा फॉर्डर है उसका ध्यान रखेंगे क्योंकि अलग अलग फॉर्डर का जो न्यूट्रिशनल जो उसकी कंपोजिशन uh, है वो अलग अलग होती है राइट एंड देन यू यू विल नो कि उसका न्यूट्रिन कंपोजिशन क्या है यानी कि टी कितना है कितना है ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए राइट right? नाउ वी विल कैलकुलेट दी डी एम एंड न्यूट्रिन रिक्वायरमेंट जब हमें कैलकुलेट करना है किसी भी फीड का कि उसमें डी एम डी एम क्या होता है ड्राई मेटर यानी कि फीड में से जब जो वाटर कंटेंट है उसको रिमूव कर देंगे तो जो रह जाता है दैट इज़ दी ड्राई मेटर कंटेंट ऑफ दैट फीड एंड न्यूट्रिन रिक्वायरमेंट तो इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ डी सी पी डी सी पी यानी कि डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन ठीक है तो ये मेटाबॉलिक वेट के हिसाब से लेते हैं हम पर केजी यानी कि एनिमल का पर केजी मेटाबॉलिक बॉडी वेट जो है उसको कितना डीसीपी चाहिए कितना टीडीएन एंड कितने मिनरल्स एंड वाइटामिन चाहिए इसके बेसिस पे हम जो है कैलकुलेशन करते हैं डीसीपी का मतलब होता है डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन यानी कि जो भी फीड हमने प्रोवाइड किया है ठीक है फॉर एग्जांपल सोयाबीन हमने प्रोवाइड किया है तो उसमें जो प्रोटीन अवेलेबल है फॉर एग्जांपल उसमें 100 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल है ठीक है लेकिन उस 100 ग्राम में से एनिमल कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर पा रहा है ठीक है 100 ग्राम में से अगर वो 60 ग्राम ही जो है डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो उसकी जो डी है वो सिक्सटी होगी यानी कि जो 40 ग्राम उसमें रेस्ट प्रोटीन है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ तो डीसीपी विल बी डी किसी भी फीड का डीसीपी क्या है कि उसमें कितना प्रोटीन उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ प्रोटीन एनिमल डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब कर पा रहा है दैट इज़ दी टोटल दैट इज़ दी डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन ऑफ दैट फीड राइट टी क्या होता है टी पर यूनिट ऑफ जो फीड है उसमें से कितना एनर्जी जो है ऑप्टेन कर पा रहा है दैट इज़ दी दिस टी डी एन टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रींस मेटाबोलिक वेट बॉडी वेट के हिसाब से लेते हैं टोटल बॉडी वेट के हिसाब से नहीं लेते हैं क्योंकि जो एनर्जी जो बेसिक मेटाबोलिक बेसल मेटाबोलिक रेट है 
ये डिपेंड करता है ऑन दी मेटाबॉलिक बॉडी वेट एंड नॉट ऑन दी टोटल बॉडी वेट इसलिए मेटाबॉलिक बॉडी वेट यानी कि बॉडी में जो एक्टिव टिश्यूज हैं उनके बॉडी वेट के हिसाब से जो है कैलकुलेशन किया जाता है राइट सो वी हैव राशन जो है प्रिपेयर करने से पहले हम ये भी देखेंगे एज आई टोल्ड यू कि कौन से फेज में ग्रोअर फेज में या फिर जो है लेक्टेटिंग फेज में है वी हैव टू सी मेंटेनेंस के लिए बनाना है प्रोडक्शन के लिए ग्रोथ के लिए दिज ऑल फैक्टर्स वी हैव टू कंसिडर राइट देन वी हैव टू कैलकुलेट दी जब डी एम हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका एक स्टैंडर्ड है जिसको हम फॉलो करते हैं यानी कि फीड में जो डी एम कंटेंट है उसका कितना परसेंट जो है कैटल को बफेलो को मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हाउ मच परसेंट ऑफ डी एम इज़ बिन गिवन टू दी कैटल बफेलो शीप या गोट ऐसे आपको पूछेंगे तो जो डी एम हम प्रोवाइड करते हैं कैटल को इट शुड भी टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ इट्स टोटल बॉडी वेट ठीक है बफेलो के केस में थ्री परसेंट ऑफ टोटल बॉडी वेट जो है डी एम दिया जाता है एंड शीप एंड गोट के केस में थ्री टू फोर परसेंट ऑफ जो डी एम है दिया जाता है ऑफ दी इट्स टोटल बॉडी वेट राइट रिमेंबर दिस दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्राम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू देन वी हैव टू कैलकुलेट दी डी एम रिक्वायरमेंट ऑफ आपको इस तरीके के प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आ सकते हैं जिसका एक एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चन ये है कि हमें जो है कैलकुलेट करना है एक काउ है जिसका बॉडी वेट है चार सौ पचास के जी ठीक है फोर फिफ्टी के जी का ये गाय है और हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस बॉडी वेट के हिसाब से कितना डी एम जो है उसकी फीड में हमें देना पड़ेगा कितना ड्राई मैटर तो इसके लिए सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है हम वो नोट no डाउट करेंगे वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट डीएम रिक्वायरमेंट कितना डीएम ये सवाल पूछा गया है तो आप गिवन में लिखेंगे जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रोवाइडेड है इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइडेड है जो एनिमल है जिसके लिए डीएम कैलकुलेट करना है उसका बॉडी वेट आपको दिया हुआ है इट इज़ गिवन राइट डाउन दैट एंड डी एम रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें पता है कि जो डी डी एम रिक्वायरमेंट है ये टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ दी बॉडी वेट होना चाहिए इन केस ऑफ काउ राइट अगर इसकी जगह बफेलो होता तो हम थ्री परसेंट लेते शीप या गोट होता तो थ्री टू फोर परसेंट हम लेते ठीक है तो स्टेप वन में नाउ वी विल कैलकुलेट स्टेप वन में टू हमें कितना देना है टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ दी बॉडी वेट जो कि कैलकुलेट होकर इलेवन पॉइंट टू फाइव के जी आता है राइट यानी कि हमें इलेवन पॉइंट टू फाइव के जी के अराउंड जो है डी एम प्रोवाइड करना है अब इतना हमें डी एम देना है तो इस ड्राई मैटर में से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट जो है कंसनट्रेट का होना चाहिए और कितना अमाउंट रफेज का होना चाहिए ठीक है तो इसके लिए भी हमें स्टैंडर्ड पड़ता है कि वन थर्ड जो है कंसनट्रेट होना चाहिए टोटल में एंड टू थर्ड जो है वो रफेज होना चाहिए टोटल में सो so, इस टोटल में से जो ये टोटल अमाउंट ऑफ फीड हम देंगे इलेवन पॉइंट टू फाइव के जी तो इसमें कितना कंसनट्रेट देंगे और कितना रफेज देंगे तो वन थर्ड हमें कंसनट्रेट देना है जो कैलकुलेट करके आ रहा है अराउंड थ्री पॉइंट फाइव राइट लाइक वाइज रफेज के लिए इट इज़ अराउंड सेवन पॉइंट फाइव जीरो के जी यानी कि चार सौ पचास के जी का जो गाय है इसको जो हम ड्राई मैटर देंगे फीड में ठीक है उसमें थ्री पॉइंट सेवन फाइव के जी कंसनट्रेट होना चाहिए एंड सेवन पॉइंट फाइव जीरो के जी रफेज होना चाहिए ठीक है लगभग जो है चार के जी के आसपास हम जो है कंसनट्रेट देंगे एंड साढ़े सात के जी के आसपास हम रफेज देंगे उसको राइट अब रफेज में ड्राई रफेज कितना देना है एंड सक्यूलेंट कितना देना है इसके लिए आई टोल्ड यू कि एक तिहाई हिस्सा जो है वो हम ग्रीन देंगे यानी कि सक्यूलेंट दो तिहाई हिस्सा हम ड्राई देंगे तो लाइकवाइज जो टोटल रफेज है ये है साढ़े सात के जी तो साढ़े सात के जी का एक तिहाई हिस्सा होता है ढाई के जी एंड दो तिहाई हिस्सा होता है इट इज़ अराउंड फाइव के जी यानी कि साढ़े सात के जी में से पाँच के जी जो है वो हम ड्राई देंगे ढाई के जी हम जो है ग्रीन देंगे ठीक है तो टोटल जो रफेज है वो सेवन पॉइंट फाइव के जी देंगे इसमें पाँच के जी ड्राई ढाई के जी ग्रीन एंड कंसनट्रेट जो है वो लगभग थ्री पॉइंट सेवन फाइव के जी हम देंगे तो होप आपको समझ आ गया होगा ये दैट्स इट थैंक यू